Bonjour! Vous savez que à l'oral, en français, il y a beaucoup de contractions, il y a beaucoup de sons qui sont pas prononcés. Euh, le plus important à connaître, c'est le E, le E qui disparaît, le E muet. Mais il y a d'autres lettres qui ont tendance à disparaître, et par exemple, le L. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu. Aujourd'hui, je veux parler du L dans ne plus. Donc, la négation ne plus, ça veut dire not anymore. Ne pas, c'est juste ça n'existe pas, ne pas, mais ne plus, c'est not anymore, et c'est vraiment difficile, surtout parce que on prononce pas le ne de la négation, donc on dit juste plus, puis au Québec, en tout cas, on prononce pas le L de plus, donc on dit juste pu. Donc, si vous entendez pu, c'est probablement pas le participe passé du verbe pouvoir, c'est probablement la négation, ne plus quelque chose qu'on ne fait plus. Donc, par exemple, si je dis il reste plus de café, il ne reste plus de café. Donc, il ne reste plus, il reste plus de café. Il reste plus de café. Il n'y a plus de neige. 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 Euh, si j'ai vendu ma voiture, mon char, je peux dire j'ai plus de char. Je l'ai vendu. J'ai plus de char. Je n'ai plus de char, de voiture, je n'ai plus, j'ai plus, j'ai plus de char. Euh, je comprends, je comprends pas, je ne comprends plus, c'est je comprends plus, je comprends plus rien, je ne comprends plus rien, je comprends plus rien. Euh, un dernier exemple, je peux plus manger d'amande, je suis allergique, je suis allergique, je peux plus manger d'amande, je peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je peux plus, je peux plus, je peux plus manger d'amande, je suis allergique.